大学を出てやっと就職したかと思えば昭和12年日本軍閥の中国に仕向ける侵略戦争は止めどがなくなり僕も補充兵として招集を受け半年足らず現代で人殺しの教育を受けてから北市の前線に引っ張り出されたその頃から日本人は肉親友人愛人とやたらにさようならを言い合うようになったのだ日本人の戦争道徳は生きて帰ると思うなよである出生の際また会う日までお祈る別離のことが謎とんでもないどうしてもさようなる運命だからお別れしますの「さようなら」が一番ふさわしいその上「女の人だとさようなら」に「ごめんください」を付け加えるそうした運命になったのを「お許しください」と狂犬に対しさらに卑屈に詫びているのであるまるで奴隷の言葉とは切れるより他はない僕たちはそうした奴隷の言葉に送られた奴隷の軍隊としての残虐性を中国においていかんなく発揮した。グッドバイの意味するごとく、神を傍らに持たず、中国語のさよなら、最善の意味する、愛する人たちとの再会の希望もない軍隊は、相手の人間をいたずらに、傷つけ、殺し、軽蔑し、憎悪することで、自分たちの高貴な人間性も知らず知らずに失っていた。僕たちは、中国兵の捕虜に自分たちの墓穴を掘らせてから面白半分震える初年兵の一つの目標としたあるいは雑役にこきつかっていた中国の領民でさえ退屈に苦しむと理由なくご冒険で頭をぶち割ったりその骨ばった尻をクソを漏らすまで革バンドで紫色にはたき殴った僕は山西省境川県の雪に渦漏れた城壁のもとにすっぱだかにされ鳥肌立った中年の中国人が一人、自分の掘った毛二尺、深さ三尺ほどの墓穴の前にしゃがみ込み、両手を合わせ、あいや、あいやと僕たちを拝み回っていた光景を思い出す。突破とあだ名の、大阪の円卓女子出身の万年一等兵が、岡田という両家の子で、大学での初年兵に、無理やり剣付き鉄砲を握らせ、それっつかんかい。人思いにグッとやるんじゃ、とはめき散らし、大男の岡田が殺される相手の前で、同様に土系色になり、目をつぶり、ブルブル震えているのを見ると、ゴーをにやし。ええ、貸してみろ、人を殺すのはこうするんじゃ、と剣付き鉄砲を奪い取り、細い血走った目で。クソッ、クソッ、鉄砲から唾を飛ばして叫び、無理に立たせた中国人の腹に、鈍い音を響かせ、その銃剣の先を五寸ほど飛びかかるようにして二三度突き通した。中国人が声なく自分の下腹部を押さえ、前の穴に転げ落ちる。僕は鳥肌立ち、目頭が熱くなり、吐き気がする。さようなら、見知らぬ中国人よ、永久にさようなら。僕は共産八路軍と交戦し、勇敢な重死後の少年の中国兵を捕らえたことがある。精悍な風貌をした高岸の美少年。交戦中の捕虜は二厄介としてすべて殺してしまう僕たちも、彼の若い美しさを惜しみ、荷物を持たせる雑役に使うことにした。しかし彼はあくまでも日本軍への敵意を捨てず、僕たちが高画家藩の絶壁の上をあえぐように興軍していた際、突然、荷物を捨てると、その絶壁から投身自殺した。数千年の風に刻まれた高さ三千竹もある大地壁。顔を覗かせただけでも、下から吹き上げる冷たい烈風、そこに無表情に横たわる水のない沼土までの遠さなどに、すくみ上がる崖上から、十四五の少年中国兵が鳥のような強制を上げ、鳥のように舞い降りたのだ。幅わずか二軒余りのくせに、レクラムほど深い地撃には、絶えずそこから烈風の湧く強い空気の抵抗があったから、少年の肉体は風に吹かれる落葉のように揺れながら落ち、黒い点となり、眼下の褐色の沼土に吸い込まれていった。僕は彼のそうした死に方に、人間に飼われるのを拒否して自殺する若隆に似た壮烈さを感じ、その黒い一点となった少年の後ろ姿に心の中で、ただ、さようなら、お叫んだ。
そうなる運命なのだ少年よ仕方がないではさようならごめんなさいその前後僕はこうした許しを含んだ「さようなら」と述べつりの言葉を多くの中国人や自分の戦友たちにさえ告げた僕は幾度か一戦で退治した中国兵に上官の気を損ねまいと正確な射撃を送り4人まで殺し10人ばかりの人々を傷つけたがその戦闘後自分の殺した生温かい中国の青年の死体の顔を自分の文化で不思議そうに気を起こしながらいつも「さようなら」とだけは心中につぶやくことができた僕の手がその青年を殺したのではなく戦争という運命がその青年を打ち倒したとの体感からである例えば赤別の言葉として「オールボアル」とか「ボンボワイヤージュ」といえるフランス人たちは戦争を天才に似た不可避の運命と信じずナチ占領下も不屈の抵抗運動を続けられたのだが愛する人々との別れにも「さようなら」と司会えぬ哀れな日本民族は軍閥の独裁革命に対し何の抵抗もなしえなかった本来ならそうした抗戦運動の指導者になるはずの知識人たちが日本の場合は隠遁的構図だったりかえって軍閥の倉庫となった例が圧倒的に多いそのため僕たち日本の知識階級の未成年はお先真っ暗な虚無と絶望と諦めに陥れられていた彼らの中にも狂心的な愛国主義者になりきった者がいたがそんな青年たちでさえ助かる程度の戦勝を受けた際は勇ましく天皇陛下万歳を叫び禁止の重傷の場合は弱々しく「お母さんさようなら」とだけつぶやくのを眺め僕には奇妙な笑いと怒りを同時に感じる苦しさがあった前述の岡田という初年兵彼の父は京都の美術商でニューヨークにも支店があり彼は一人だけの男の子として愛せられ父に連れられアメリカに遊びに行った思い出もあり兄弟のラグビー選手として抜群の体力や明晰な頭脳にも恵まれていたのが前線の残忍な厳しい雰囲気になじめず見ている間に痩せ衰え精神まで異常に衰弱していった僕は終始自分の後輩のような親愛感で行軍の時も岡田と並んで歩き学生時代の楽しい追憶をやきもち焼きのひげっ面の分隊長から。うるさいぞと怒鳴られるほど声高に語りやめなかったのがだんだん人を殺したり殺されたりの血生臭い禁欲退任の日々が続く中岡田が僕に返事さえ言いしぶるほど無口になってゆくのに気づいたそんな岡田はある朝前の八重地に自分の半棒を置き忘れ分隊長に病瓶たを食いその昼みんなの食事をぼんやり眺めさせられるような刑罰を受けた。翌朝岡田はまた暴読面に雑能をなくしているのを分隊長に発見され重傷で思いっきり尻けたを小づかれ六尺豊かの大男がネズミのようにキュウキュウ泣いていた20巻近くの肉体が見る間に骨と皮だけになり張り切っていた特防の軍服もダブダブボロボロ口眼包丁みずみずしかった切れ長の黒糖も毛をむしられたシャモみたいな肌になり寛骨が飛び出し乾いた瞳に絶えず怯えた表情が読み取られた僕は自分自身さえ昼夜を分かたぬ戦闘行軍に食欲と睡眠の快楽だけに支えられやっと生きている時だったからそのような岡田の急激な衰弱ぶりに同情するよりも動物的な優越感や軽蔑憎悪の本能感情が強かった次の朝さらに岡田は恋でもあるかのように鉄かぶとと巻きキャハンをどこかに捨てていた。ヒゲツラの分隊長は、気合を入れてやる、とそんな瞳の釣り上がった岡田をすっぱだかにし、小三条と兵と二人で、手のひらや足のかぶと、両肩、下っ腹を紫色に腫れ上がるほどかはバンドで叩き打ってから、近くの冷たい泥沼に追い込んだ。今は畑が馬みたいに大きく白い岡田が、紫色の歯茎をむき出し、全身を震わせ、それでも金玉だけ大切そうに両手で押さえ。ごめんなさい、許してください、とわめきながら、いやいや水に両肩を沈めるのを、僕たち兵隊は、弱者への憎悪から、
かえって面白がって見物していたのだ岡田はその日の行軍の途中いつの間にか帯川ごと剣や団子も捨て兵隊の魂陛下の銃とことごとに強調される小銃さえなくしていたそんな岡田が軍隊の最後尾をよろめきかろうじて歩いている様子は兵隊というより完全な小敷みたいに見えさらに狐つきじみたその顔の表情は誰が見ても狂人被害妄想的抑うつ症患者としか思えなかった岡田は片端から兵器を捨てることで全身で戦争を拒絶したのであろう理由なく放火殺人傷害強盗強姦を行う戦争こそ常人の神経に応えられぬ強敵行動でありそれを拒否して気の狂った岡田とそれに応えあるいはそれを喜びそれを拒絶した岡田に残忍なリンチを加える文隊長たちさらにそれを面白がって眺めていく僕たちの中誰が真の狂気であろうか僕は戦争という狂気に応えられなかった岡田の神経に今ではむしろ健康なものを感じるのだところで自分の功績だけを気にする文隊長は岡田が剣も銃も捨て小敷みたいな格好でひょろひょろと歩いているのを見るとそんな兵隊を上官に見られたら叱りつけられた上点数も薄くなるとカッと蒸気した様子でたちまち走り戻り銃を逆手に持ち直しこのドア方がくたばれと岡田の左耳から方にかけ力いっぱい横殴りした岡田は口と鼻を血だらけにしキリキリ舞いで道路の真ん中の丁寧に大の字に倒れた「お母さんさようなら岡田は虫の鳴くようにそうつぶやきそのままピクリとも動かなくなる」赤紫に膨張した左耳に毒々しい銀杯が群がってたかり出した僕たちはそのまま岡田の死体を見捨てて行軍を続けるその時僕たちは公営中隊の最後尾の分隊だったから岡田の死体は中国人たちが埋めてくれぬ限り道端で鎖野良犬やカラス宇治などに食われていったことであろう僕はしばらく行ってから振り返り岡田の死体が仰向けに倒れているのを確かめ心の中で岡田の霊にあっさり「さようなら」と言った約2ヶ月の野戦生活の間に僕はこのように非常なさようならを幾多の戦友たちに連れてきたものだが帰還して軍事工場に勤めたい平洋戦争となりそれが日本の敗色国しきりに東京空襲が行われるようになると僕は15にいても多くの周囲の同胞にこのように非常なさようならを告げる機会が多くなったその人たちの中には例えば自分の工場の女子寮が爆弾の直撃を受け三浦岬から勤労動員できたばかりの30人もの無垢な娘たちが同期に入社した僕の友人の童貞の社官と共に即死したようなむごたらしい思いでもあるしかしこうした際にもやむを得ぬ運命主義者になっていた僕はそれを彼らの宿命との未感じ極めてあっさり「さようなら」とだけ言ってきたものだ当時僕たちは毎日のように死者を眺めさらに前線の友人たちの玉砕を聞かされていたので自分たちにも明日知れぬ命との実感がありその場合僕は所有した時からすでにその存在を重にとしいたずらに苦労ばかりさせてきた自分の妻子の僕を失った後の運命を思うのが一番の苦痛だっただが僕は妻子には彼らそれぞれ自分と違った運命があるその運命に任せておこうと単純に信じ、自分は工場の一社員寮の社官となり妻子を伊豆の田舎に疎開させた際やはり彼らにも心中であっさり「さようなら」を告げておいたのであるその時の僕の運命主義一度妻子に告げた「さようなら」の別離感が敗戦後すでに4年経った現在の僕の心中に未だ尾を引いていて最近僕は自分の家庭を解体させるような愚行を演じた際にもそれがある程度僕の心理を左右したものである誇張して言えばあの戦争で僕はあまりにもたびたび親しい人たちに冷たいさようならをしてしまったので別離の悲哀に無感覚になったばかりか
近況病の狂人が自分の糞尿を相席するような盗作心理に似て自分に一番苦痛を与える別離の悲しさを苦しいゆえに帰って愛するようになったとも言えるのだ。